Yes, goedemiddag weer allemaal, jongens en meisjes. En we zijn weer live, zoals wel vaker de laatste tijd. En uh, ja, dit keer hebben we weer een super gave gast, of gasten moet ik eigenlijk zeggen. Want het zijn er uh, twee dit keer, zoals ik al uh, aangekondigd heb uh, eerder. Uh, namelijk uh, Marvin, uh, sorry, Marle en Fini. En ze komen er al bij. En... Dus we gaan nu met maar liefst drie mensen in beeld zijn. Als het allemaal goed gaat. Uh, als je ondertussen denkt van nou, uh, ik heb ook nog wel iets te vragen. Zet het in de chat erbij en dan gaan we het vragen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, hallo. Hallo, Super, hallo, hallo. Ja, zeker. Wat een eer. Ja. Twee mensen in beeld. En uh, uh, ja, ik had, het al, ik had het al een beetje aangekondigd al eerder. Het zal natuurlijk niet zomaar zijn dat iedereen jullie nou herkent en denkt. Oh, die ken ik. Dit zijn die en die. Kunnen jullie eens even beginnen uh, wat te vertellen over uh, met wie we het genoeg hebben te bespreken, deze ronde? Nou, dan zal ik eventjes beginnen, want um, uh, ik ben Marle en dit is Vinnie. Maar Vinnie praat Engels, dus we gaan het zo af en toe een beetje vertalen. Um, dus, uh, ja, en hij, hij bestaat wel een beetje Nederlands ook, dus uh, dat komt helemaal goed. Maar ik zal eerst eens vertellen wie ik ben. Ik ben Marle ja. Martens en ik ben afgestudeerd aan het conservatorium in Tilburg, aan de opleiding muziektheater. En ik heb heel veel um, ervaring in het um, musicalvak. En uh, vooral heel veel ervaring in het uh, Duitse uh, musicalgebied. Ik heb, daar, ik heb in Wenen gespeeld. Ik heb in, uh, in Duitsland in uh, Stuttgart gespeeld. En uh, maar ook een ba baan in Zwitserland gehad. Dus verschillende shows gedaan. Zoals uh, Sister Act, Elisabeth. Um, maar ook een musical uh, gebaseerd op de film Rocky. Misschien uh, is dat ook wel bij de kinderen bekend. Um, maar ja, dat is wat ik doe. En Vinny komt uit Brazilië. Dus die gaat nu even vertellen in het Engels waar hij... Uh, ja, mooi, ja, goede test. Goede Engelse les meteen. Ja, meteen een goede Engelse les voor de kinderen. Ja. <laughs> ja, ook, ja. Voor, ook voor mij hoor. <laughs> ja. Ik ben Vinny. Ik ben hier in Europa sinds 2007. Mostly in Germany and uh, in Austria. Uh, I also did a lot of musicals here, such as Lion King, Tarzan, Dance of the Vampires, Ghost together. Yeah, Ghost. Dance of the Vampires together. Um, and so on and so on. I uh, have been a musician my, my whole life, a uh, singer, most of, most of the time. And, uh, and then, yeah. Went to school, fell in, fell in love with the musical world, but still can never let go of my music part. <laughs> so, yeah, right now we are the Marvin Road and we do our ja, own songs onze eigen, together. Onze eigen muziek maken we nu ook. Ja, ja, dat zagen we ja. Daar gaan we natuurlijk zo eens even wat, uh, wat meer over vragen. Want ja. uh, volgens mij is dat ook een. Uh, uh, zeker nu in deze coronatijd, uh, uh, hetgeen waar jullie vooral mee bezig zijn. Uh, Vinny, je kunt al het Nederlands verstaan, toch, hè? Ja. Ja, ah, mooi, fijn. Uh, ja, leuk. Nee, goed zo, want anders moeten we dat ook nog wel gaan vertalen. Maar dat uh, hoeft van niet. Hey, ik heb best wel wat vragen binnengekregen van leerlingen. Daar gaan we ook meteen eens even mee, uh, mee van start. Want ja, natuurlijk ja. de grote vraag die vaker nu gesteld is. Hoe word je nou musical... Uh, acteur, of ja, hoe noemen jullie beroep eigenlijk? Musical ster. Musical performer ster. Acteur. <laughs> Performance. Ja. Ja. Namelijk... Hoe word je dat? Wat voor opleiding heb je gedaan? En, en, en ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja. Um, nou, ik denk dat je sowieso, als je jong bent, dat je al snel voelt, aanvoelt, als, uh, of je een bepaalde connectie hebt tot muziek maken of bijvoorbeeld zingen, uh, dansen of acteren. Uh, ik kwam er al best wel vroeg in aanmerkingen mee, eigenlijk toen ik acht was. En uh, tijdens mijn middelbare school was er ook een mogelijkheid um, om tijdens de muzieklessen dat een beetje uh, verder te ontwikkelen. Ik was ook de zangeres van de schoolband in die tijd. Dus ik merkte al vrij snel dat... Ja, dat, dat zingen en uh, op het toneel staan um, en muziek, dat dat een heel groot deel van mijn persoonlijkheid was. En dan op een gegeven moment uh, krijg je dan het gesprek op school, dat ze je aan je gaan vragen van, goh, wat zou je na de middelbare school willen doen? En uh, daar voerde ik dan gesprekken over en 
Toen kwam ik elke keer toch wel uit bij van... ik wil het liefste muziek maken. Ik wil het liefste bezig zijn met zingen, dansen en acteren. Um, dus waar ga ik dan naartoe? En ik heb toen gewoon... Uh, um, ja, ben ik op zoek, op zoek gegaan naar van... Um, waar ga je, dan, ga je dan heen? En dan ga je naar bepaalde conservatoriums ga je kijken. En die zijn er een hele hoop in Nederland. Um, ik heb zelf in Tilburg gestudeerd. Op de opleiding muziektheater. Uh, die staat ook best wel goed aangeschreven. In verband met de zangdocent die daar lesgeeft. Edward Hoekelman. Um, maar er zijn... Ja. <laughs> een hele goede zangdocent. <laughs> en... Um, uh, maar ook, er is ook een conservatorium in, in Arnhem, in Rotterdam. Uh, er zijn heel veel musicalopleidingen in Amsterdam. Er zijn heel veel verschillende musicalopleidingen die uh, bijvoorbeeld ook heel erg toespitsen op het zingen. En andere musicalopleidingen die weer heel erg toespitsen op het dansen. Dus je moet ook voor jezelf bedenken van, goh, ben ik eerder een zangeres, zanger of een danseres dansen, zeg maar. Um, en vanuit daaruit ga je kijken en ga je je opgeven voor... De audities. En als je ja. wordt aangenomen daar. Want dat is niet vanzelfsprekend. Je moet daar wel een aantal rondes auditie doen. Dan word je aangenomen op de opleiding. En dan heb je een vierjarige opleiding. En vanuit daaruit ga je weer jezelf. Tijdens audities. Voor het werkveld. Presenteren. En dan. Ja. Als je het allemaal goed doet. Dan heb je kans op een baan. In een grote musical. Maar er hangt heel veel. Ja. Hoe moet ik dat zeggen. Je moet er hard voor werken om, om daar uiteindelijk uh, terecht te komen. En het is niet voor iedereen weggelegd. Maar... And once you make it, doesn't mean that you're staying. Yeah. Yeah. Ja. Het is altijd, ons, ons musical vak is altijd, je moet jezelf altijd weer opnieuw presenteren. Ja. Yeah. Yeah. En ik denk, in yeah. Brazilië geldt dat hetzelfde. Die heeft ook een musical opleiding in São Paulo gedaan. En uh, is yeah. vanuit daar ook audities gaan doen. Oké. Okay. Nou, heel ja. verhaal. En ik kwam net in de chat, uh, zag ik al iets voorbij komen. En die, had, die vraag had ik ook al eerder gehad. Van, ja, heb je dan ook een bepaald niveau nodig uh, als je dat wil doen? Of uh, kan iedereen dit gewoon worden? Um, ja, wat ik al zei. Ik denk dat je vanaf, vanaf uh, als je jonger bent, dat je al wel voelt. Uh, en ook aan de reacties in je omgeving. Van als mensen tegen je zeggen, ja. oh, heb jij een mooie stem? Of wat... Of, um, en, en, en niet alleen, want we hebben het natuurlijk over musical, maar ook als je naar het conservatorium gaat, kan je ook een instrument natuurlijk uh, uh, bespelen. Dus als je merkt van dat mensen in je omgeving zeggen van, goh, wat zing je mooi of wat kan je goed piano spelen, oh, deze, of als een acteur, dan, dan voel je al wel een beetje aan van, goh, ik krijg veel, veel feedback van mijn omgeving. Ik ga eens kijken of ik daar wat mee kan doen. En dan kan je, iedereen mag auditie doen voor het conservatorium, dus je kan het altijd proberen. Maar ik denk ja. dat er wel een, een soort van basis aan talent nodig is... om uiteindelijk aangenomen te worden op zo'n opleiding. Maar ik denk dat het altijd de moeite waard is om het te proberen. Want degene die ja. het besluiten of je, of je goed genoeg bent zeg maar, voor die opleiding... dat zijn de mensen die dan daar in de jury zitten. Ja, precies. En het maakt dus niet uit of je op de middelbare school het VMBO volgt... of HAVO of VWO. Het gaat, er, het gaat om het, het geheel en, en je drive en je passie om dat voor elkaar te krijgen. Precies, want ik weet bijvoorbeeld, het conservatorium in Tilburg is een HBO-opleiding. Maar in ja. mijn klas zaten ook een aantal uh, mensen die het um, uh, VMBO hebben gedaan. En die hebben toch okay. auditie gedaan voor de HBO-opleiding. Maar ja. moesten dan uiteindelijk een extra, uh, een, een, een extra bepaalde test doen. En ja. als ze die haalden, ja. mochten ze toch doorstromen op de, op de opleiding van het, van het conservatorium. Uh, omdat... Ja. Um, als je te maken hebt met muziek en met kunst, um, dat is gewoon heel erg moeilijk om dat um, ja. zeg maar in een niveau vast te leggen. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Nou, gelukkig, goed om te horen, want het uh, zou ook heel, heel erg bijzonder uh, zijn. En een vraag die ook binnenkwam, en die vind ik zelf ook wel leuk. Uh, was dit ook, ja, jij gaf het al een beetje aan, uh, Malen, dat zingen er al wel heel erg in zat. Maar was dit ook, was dit ook je jeugddroom? Dat je, dat je uh, ooit ja, zou gaan performen? Of wat wilden ja. jullie vroeger worden? Of was het gewoon echt iets heel anders? Um, ik had nooit een, een, een hele concrete voorstelling van... Goh, ik wil in een musical staan. Ik wist alleen dat ik heel graag zong. Ik, dat ik ik ja. vind het heel fijn om, om um, door middel van mijn stem... een bepaalde ja, emotie op hetgene wat ik voel... om dat eruit te laten. En toevallig ben ik op... 
toevallig. Ja, ben ik op de muziektheateropleiding terechtgekomen. En heb ik geleerd om te dansen en te acteren. En uiteindelijk is mijn weg zeg maar de musical ingegaan. Maar waar het begon is dat ik het heel erg fijn vond om te zingen. En ik denk dat geldt voor Winnie ook. Want Winnie heeft in ja. zijn jongere jaren ook veel meer met bandjes gespeeld. Dus echt meer als muzikant um, is ja. die begonnen. En vervolgens later de weg de musical ingegaan. Um, maar ja, ik, ik wist nooit van... Ik wil een musical ster worden. Maar ik wist wel dat muziek de leidraad van mijn okay. carrière ja. zou zijn. En dat is voor Vinnie ja. ook hetzelfde. Ja, maar musical is meer dan alleen zingen. Het is toch ook acteren en, en, en dansen en, en het hele pakketje, toch? Of niet? Of heb je daar keuzes in? Kun je zeggen, ik ga alleen maar zingen of alleen maar acteren? Nee, als je musical doet, dan doe je alle drie de disciplines. Zo heet dat. Ja, ja. Some ja roles maar je hebt altijd... Will... De... Yes? Some, ro some roles will demand more acting and more singing ja. than others. Uh, some other roles will demand much more dancing... Then, ah, ja. And it, it will depend on, 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 the, on the musical, but ja. uh, you see in our, in our business that, uh, that, that there are what we call the triple tracks. Mm -hmm. It's people that are very good at all three disciplines. Ja, dus mensen die echt gewoon alle drie de disciplines op een heel ja. goed manier beheersen. En wat Vinnie dus net zei is dat... Het hangt er heel erg vanaf welke rol je speelt en met welke musical ja. je doet. Of je heel goed moet kunnen dansen of heel goed moet kunnen zingen. Dus de vereisten, zeg maar, zijn ja. per musical en per rol verschillend. Ja. ja, maar ik hoorde jullie wel al een beetje in de introductie dat volgens mij jullie voorkeur allebei meer ligt bij het zingen. Ja, wij zijn allebei uh, in eerste instantie uh, gestapt als, uh, als zangers, ja. ja. Oké, okay. um, nou, uh, ja. leuke vraag, ja? Le wat, je wou niet zeggen, sorry. Nee, vertel, vertel. De okay. vraag. Nou ja, leuke vraag die, die net voorbij kwam, uh, en die ik ook al eerder had gehad, is, uh, uh, wat was nou de, de leukste musical om, uh, waar jullie in gespeeld uh, hebben? Oké, okay. nou, wat vind jij nog eerst? De nicest yeah. musical that you were in. Oh, that's hard. Um, I'm gonna say... Oh man, that's so hard. I'm gonna say that it was Tarzan. Okay. Tarzan. Yeah, it's and the. And you was ook was jij ook Tarzan? No, I was the best friend of Tarzan. <laughs> okay, yeah. but you see, it's well a bit you out as Tarzan. <laughs> yeah. yeah, yeah. Now I could be. <laughs> yeah. <laughs> Um, I guess Tarzan. I, I, I am torn in between Tarzan and Lion King. Okay. Uh, for just is is the, the both shows have such a magical aura around this. When you watch it, you feel the people in the audience. The, when you're playing, you feel the people in the audience how they react to it and how involved. You see older men acting like, like with this, like the eyes of a child, you know? You really see this. But I guess for me, because I played over three and a half years of Tarzan, and this show was so special for me, uh, I think it was, uh, I think it would have to be Tarzan. It's okay. flying over people's heads. Ja, Tarzan en Lion King zijn allebei natuurlijk... Um, misschien hebben sommige kinderen die het musical wel gezien... want ze zijn ook allebei in Nederland uh, geweest... en mm. zullen altijd ja. ook weer terugkomen. Uh, maar het zijn natuurlijk enorme spektakels... met heel veel kostuum en heel veel kleur... en, en prachtige muziek en um, ja, fictieve karakters. We spelen natuurlijk in Tarzan... zijn er heel veel ja. acteurs die, die apen spelen... En, uh, ja, en in Lion King cool. natuurlijk de hele uh, leeuwengroep. Dus dat is gewoon ja, een heel, heel, denk ik, interessant iets om, om deel van uit te mogen maken. Ja. Um, ja. En, mij, en hoe was dat voor jou? Ja, ja voor mij, uh, ik, heb, um, ik heb Elisabeth gespeeld. Dus dat is, uh, de, en ook in Wenen. Uh, dat, is het, dat vertelt over het verhaal van uh, keizerin Elisabeth. Ze zijn natuurlijk ook altijd ja. rond rondom de kerst de films van Sissi. 
uh, op televisie. En uh, dat was de musical die, ik, die mij het meest is bijgebleven. Dat is ook omdat um, de rol van keizerin Elisabeth een heel grote en veelomvattende uh, rol is. En dat was mijn allereerste keer dat ik uh, in zo'n grote hoofdrol uh, op het toneel uh, mocht staan. En, um, ja, en ook qua zangtechniek is dat gewoon uh, een, een hele pittige uitdaging. En ik heb daar zo ja. ontzettend veel genoten. En het paste zo bij mij is dat ik denk dat die het alle, alle speciaalste voor mij is. Oké. Okay. En, en je ja. zegt ook al dat was in Wenen, dus dat zal in het Duits gegaan zijn. Ja. Uh, uh, je hebt volgens mij ook uh, in andere landen gespeeld dat je in het Engels moest uh, spelen. Ja. ja. Uh, hoe, hoe, doe je, hoe doe je dat? Want dan moet je, dat is wel even iets meer dan alleen maar Duits. Hoe je het brood bestelt bij de bakker en, uh, en in het Engels de weg vragen. Dan moet je echt supergoed ook die talen kennen en kunnen. Ja. Nou, ik heb het geluk gehad dat ik in Wenen ben begonnen. En toen ik in Wenen begon, was eigenlijk de, uh, in het bedrijf werd er alleen maar Duits met mij gepraat. Dus het was 24 uur per dag. Uh, hoorde ik alleen maar Duits om me heen. En ik denk dat het de beste manier om een taal te leren... dus mocht je nou echt interesse hebben om heel goed Duits te kunnen... of heel goed Frans te kunnen... dan is het altijd ja. heel leuk om misschien een tijd van je een periode van je leven te zeggen... ik ga echt naar een land toe waar je die taal 24 uur per dag hoort. Want daardoor heb ik het het allersnelste geleerd. En ja. ik moet wel eerlijk zeggen, de eerste, de, het eerste jaar dat ik in Oostenrijk was... Um, was het wel heel, heel veel. En uh, vooral de, de tekst die ik in, in de musical moest zingen. Sommige dingen, die, die wist ik niet helemaal wat ik bedoelde. Um, ja. Maar ik wist wel heel goed hoe ik het uit moest spreken. Dus daar okay. trek je dan jezelf ook op. En um, ja. inmiddels hebben wij allebei tien jaar werkervaring in het Duitse werkveld. Dus nu spreken we ook uh, vloeiend Duits. En uh, ja, ja dat, is een, dat is zeg maar een bonus die, die erbij ja. komt eigenlijk. Ja. Dat je een extra taal ja. leert. But ja. you, for me, I felt like a little handicap. How do you say a handicap? Handicap. Ja. You know, because uh, I was for me, for, in Lion King when I came to Germany. And I had to learn a show in which I was singing in German. Which is already not my... my Mother never heard before. Niet zijn moedertaal. Yeah. Never heard nee. before. Yeah. I never heard German before. Like, <laughs> it was that far. Yeah. I was rehearsing in English. Also not my mother language. Yeah. And we also had to sing in two African languages. Ja, yeah, want in The Lion King hebben <laughs> we ook nog Afrikaanse taal gebruikt. Ja, tuurlijk. Hakuna Matata. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So I felt very, like I felt very overwhelmed with that challenge, uh, yeah. uh, with that challenge, and um, at some point I was really like getting frustrated that I that I couldn't do it as well as, of course, a German person would do it, you know. Yeah. Yeah. Want dat is, wel, yeah. dat is wel een uitdaging als je bijvoorbeeld als, als uh, ik als Nederlandse naar Duitsland gaat. Maar vooral, uh, want in Brazilië yeah. praat hoe Portugees en hij kwam van Brazilië naar hier. Is dat je altijd, je moet altijd nog een stapje extra, een, een beetje meer geven. Yeah. Omdat je dus niet in je moedertaal uh, mm. yeah. aan het optreden bent. Ja, yeah. 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 okay. Maar Vini, je hebt nog geen Nederlandse musical gedaan, denk ik. No, If you not, did yet. not yet. Nog niet. No. Oh, kom nog, kom nog. Die schrijf even, schrijf even op. En Marle, ik vroeg me net zelf even af. Je, je even als voorbeeld je rol in Elisabeth. Hoe vaak heb je die dan gespeeld, dat, dat, uh, die musical? Ja, hoe vaak. Er zijn mensen die echt uh, dat allemaal turven en bijhouden hoeveel shows ze spelen. Ik doe dat zelf niet. Um, nee, maar doe ze schatting. Oh, dat vind ik zo moeilijk. Want ik heb deze musical anderhalf jaar in Wenen gespeeld. Ja. Maar ik ben ook op tournee gegaan met deze musical in Duitsland en zelfs in China. Dus ik zou... Ik zou wat ik wel kan zeggen is dat wij normaal... Onze werkweek bestaat uit acht shows in de week. Dus dat wil zeggen ja. dat we alleen op maandag vrij zijn. En ja. het hele weekend doorspelen. Dus we hebben vier shows uh, in de week. Dus ja, dat gaat 
dan ligt dat getal ligt in de duizenden shows. Ja. En, um, maar als je dan de, die rol hebt als Elisabeth, even als voorbeeld, die, die ja. je dus honderden keren speelt. Het is, een, ja. het is een stuk met acteurs en met script. En het, dus ik kan me voorstellen dat die vrij vaak het, hetzelfde zijn als je in het publiek zou zitten. Ja. Gaat dat niet vervelen na de dertigste keer? Dat je weer diezelfde scènes, weer dat liedje, weer zo... Je weet alles al, er zit helemaal geen, geen verrassing meer voor jezelf in. Wat maakt dat dan zo leuk nog, die, die, die 180ste keer dat je dat uh, staat uh, te performen? Nou, ik denk dat het gewoon te maken heeft met uh, dat elke voorstelling die je speelt, elke avond is de energie anders omdat uh, performen en vooral in een musical uh, zingen, muziek maken, heeft altijd ook, is, is direct verbonden met hoe je je voelt. Um, en niet alleen hoe jij je voelt, maar ook hoe een collega met wie je samen speelt zich voelt. Maar ook hoe het publiek zich voelt. Ja, dus okay. je, uh, elke avond heb je een andere energie in het theater. En um, ik denk dat wat het leuk maakt, is dat je als je, als je echt ervaren wordt, is dat je... Dat je, die, um, dat je kunt inspelen op die energie. Dus mocht ja. jij je een keer wat vermoeider voelen, maar je voelt dat een collega juist heel veel energie geeft, dan is het fijn om op zo iemand te leunen en samen, samen die voorstelling weer ja. naar een hoger plan te brengen. En at the um, same time you have to always do the same thing. Ja. Yeah. Because you need to deliver the same show. Ja, yeah, en het, ja, yeah, precies. Wat hij zegt, het is, yeah. het is je moet altijd hetzelfde doen. Dus je moet, je moet ook de creativiteit vinden in het raam, zeg maar, in het raamwerk, wat je krijgt aangeboden. En dat is een okay. uitdaging. Want, en, en, en het is ook waar dat er ook soms mensen zijn die, die daar moe van worden en zeggen van, joh, ik stop er even een jaar mee of twee jaar. Ja. Ga ik even iets anders doen. En, uh, ja. en dan kom ik weer terug. En dat is eigenlijk ja. wat we nu ook met onze muziek wel voelen. Is dat ja. omdat we zelf muziek schrijven, zelf muziek maken en zelf de melodieën bedenken, um, dat wij voelen van, ah, oh, er is heel veel ruimte voor onze creativiteit, want wij mogen zelf bepalen. Ja. En uh, ja. ja. Ja, nou mooi, mooi uh, en mooi bruggetje ook, want ik ben, want ik was natuurlijk al benieuwd, hè, ook nou in deze tijd van de, van de coronacrisis, nu zijn, staan jullie shows natuurlijk stil, er is niks. Uh, te zien, want je, we mogen de, de theaters uh, niet uh, in. Kwam het ja. wel even wel op een fijn moment voor jullie? Ja, even niet de corona, dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar wel dat je daardoor even een adempauze kon nemen, of zaten jullie er wel eigenlijk weer lekker in, in de, in de shows waar je mee bezig was? Nou, wij zaten, wij, wij waren, um, speelden samen in de musical Ghost in Stuttgart. En die musical is eerder moeten stoppen, zoals heel veel musicals natuurlijk. Ja. Dus dat was wel even een verrassing. En ook iets heel onwerkelijks. Want je denkt van, nou dat hebben we nog nooit uh, beleefd. Um, maar dus we hadden wel even een week of twee nodig. Om eventjes uh, weer een beetje om te denken. Je moet even omdenken. Ja. Maar nu hebben ja. wij het geluk. En dat hebben niet iedereen. Dat heeft niet iedereen in onze musical business. Maar wij hebben het geluk dat we het financieel uh, goed, um, uh, ja, uh, goed voorstaan en, en dat we ons daar geen zorgen over ja. moeten maken. Oké. Okay. Dus, en iedereen in onze omgeving op dit moment, en ook de familie van Vinnie in Brazilië, is op dit moment gezond. Dus dan, dan valt die zorg valt al weg. En dan right. begin ik na te denken over het feit van, oké, okay, dus nu zijn we gedwongen thuis, maar we hebben het eigenlijk ja. goed. Dan proberen ja. we maar veel mogelijk creativiteit om te zetten en bezig te blijven. Zodat we punt 1 onszelf uh, een blijer mens kunnen maken. Maar misschien ook de mensen die thuis zitten. En, en ja, om er maar het beste van te maken. Dus, dus, ja. 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 Want de Marvin Road, dat is het account waar we nu mee uh, met jullie... Is dat, een, is dat geboren tijdens deze crisis of bestond dit al uh, eerder? Nee, dit bestond al eerder. Want Vinnie en ik, okay. we hebben al gekend in 2017. In, uh, in de productie Tans der Vampieren in, in Benen. En uh, um, daar zijn we begonnen eigenlijk met schrijven. Ook omdat we het gevoel hadden van dat we iets meer eigen creativiteit uh, ja. ergens kwijt wilden. En um, ja, daar is het begonnen. En eerst, in, in eerste instantie als een, een leuk project gewoon... Uh, on the side. Um, ja. 
Uh, maar we kregen zoveel positieve feedback van collega's ook die zeiden van... Goh, wat een ontzettend leuk liedje. Van wie is dat eigenlijk? En dat we zoiets hadden van... Ja, dat is van ons. En uh, wow. dat langzaam maar zeker, ook al uh, sinds dat we dat zijn begonnen, hebben we ook, zijn we steeds meer gaan groeien. Hebben we een Instagram gemaakt. Zijn we ja. bezig gegaan met, met, met de content van onze Instagram. En uh, hebben we ook al een performance gedaan voor uh, collega's. En, um, dus het is steeds meer gaan groeien. Maar het is wel zo dat op het moment dat corona begon en je op jezelf bent aangewezen, dat wij wel... Uh, wel heel bewust hebben besloten dat wij denken dat dit het moment was om dit project ja. echt meer leven in te gaan blazen en er echt iets mee te gaan doen. En uh, dat is op dit moment wel echt, uh, ja, dat gaat steeds ja. beter. We hebben ook goede connecties. Dus hopelijk kunnen we, nou ja, in een paar jaar ons geld verdienen ja. met onze eigen muziek. Ja, want dat was dan mijn vraag wel, ja, die ik ook had. Want jullie zijn dus nu, deze tijd kunnen jullie gebruiken om dus heel veel te schrijven te repeteren en, en echt met, met, jullie, uh, met jullie tweede carrière te beginnen of, of verder te gaan. Ja. Is dat iets wat jullie dan, oh, wat, wat willen jullie over vijf jaar doen? Wil je dan nog steeds een musical spelen en daarnaast als duo zingen of alleen zingen? Of hoe zien jullie dat voor je? Ja. Good question. Ja, dat is een hele goede vraag. Thank you. Ja, het is een hele goede vraag, want dit is natuurlijk wel een, een, een gesprek wat Winnie en ik vaker voeren. Van, uh, omdat we met z'n tweeën zijn, moeten we altijd kijken van wat wil jij en wat wil ik, wat zijn jouw ambities. Dus we hebben in ja. principe mijn ambities, zijn ambities en onze ambities samen. En uh, ja. wat, wat wij wel willen is dat we niets willen uitsluiten. Dus, uh, okay. Want heel veel mensen zeggen van als je musical doet, dan kan je niet je eigen muziek schrijven. Of als je je eigen muziek schrijft, dan kan je niet in een, in een uh, uh, televisieserie spelen. Um, nee. En wij zijn wel, wij willen iets ruimdenkender zijn. Um, we, weet, we snappen ook wel dat het niet helemaal haalbaar is als je twee projecten naast elkaar hebt lopen om dat voor de volle 100% altijd te doen. Maar... Wij, wij denken dat het mogelijk is om de aankomend jaar bijvoorbeeld nog met onze musicals bezig te zijn. Dan op een gegeven moment echt vol met de Marvin Road onze eigen muziek te maken. Maar mocht er een aanbieding komen en Vinny krijgt een goede rol aangeboden. Of ik krijg een ja. goede rol aangeboden. Waarom niet? Ja. Ja. Dus we proberen ja. in het moment altijd te kijken. Ja, ja oké. Okay. Gaaf. Heel, ja. heel leuk. Ander mijn vraag, waar gaat dit over? Nou, dit gaat over twee, uh, misschien met wel later bij, twee mensen die, die nu ook thuis in de lockdown zitten vanwege de musicals die ze eigenlijk spelen en niet doorgaan. Maar nu ja. bezig, bezig zijn met hun eigen muziekprojecten. Uh, um, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, ja, die lockdown, hebben jullie, heb, uh, hebben jullie een idee wanneer je weer op het podium kunt gaan staan? Want ja, ik neem aan dat jullie ook niet voor dertig mensen in de zaal uh, een hele productie gaan spelen, dus dat zal nog wel even gaan duren, of niet? Ja, uh, we hebben zelf nog geen uitzicht uh, op wanneer dat precies gaat zijn. Um, vooralsnog hebben we de datum 1 september uh, wel gehoord dat het dan een beetje um, ja, uh, haalbaar zou moeten zijn om theater ja. te spelen. Maar wij hebben voor onszelf besloten dat we, um, we kunnen de situatie niet veranderen. We kunnen het ook niet beïnvloeden. Dus we proberen nee. er zo ook mogelijk in te staan. En um, ja het nog naar achter wordt verschoven, uh, dan wordt het naar achter verschoven. En um, dat, is, dat is wel natuurlijk voor de culturele sector wel best wel een harde klap. Die, ze, die, die Nederland, maar ook alle andere landen natuurlijk in de wereld te verwerken hebben. Um, maar ja, wij weten ook dat het wel in eerste instantie gaat om de gezondheid van, van, uh, van ja. onze bevolking. En dat, dat is belangrijk. Dus tot die tijd ja. blijven wij gewoon online actief. En we zien ook heel veel uh, concerten en musical concerten ook die nu online worden ja. gegeven. En dat je ook tegenwoordig online een kaartje ervoor kan kopen. Dus uh, ik, ik denk dat het vooral heel goed is dat, dat alle artiesten uh, ja, toch op een andere manier hun creativiteit uh, vinden. Ja, ja. ja dus, en jullie uh, doen dat nu ook uh, door het maken van, uh, van eigen liedjes dus hè? Ja. Uh, wat, wat, wat voor muziek is het? Hoe zou je dat omschrijven? Uh, hoe zou je het omschrijven? Ik denk dat het hele eerlijke muziek is. Um, eerlijke muziek in de zin omdat we gewoon schrijven over onze ervaringen. Dus over dingen die wij in het leven tegenkomen en die we graag 
willen delen. En dat zijn niet altijd, uh, niet altijd hele leuke. Het zijn natuurlijk hele positieve, positieve dingen. Want naast dat wij samen muziek maken, zijn wij ook een stelletje. Dus we, het gaat ook over onze liefde. En, uh, en, en over alle leuke dingen die wij doen in het leven. Maar het gaat ook over uh, momenten dat het even wat minder gaat. Die willen we ook aanspreken. En vooral, ik denk in de coronacrisis zijn er ook heel veel mensen die af en toe echt wel... Ja, bedriet hebben en, en het moeilijk hebben. En dat willen we ook vertellen. Uh, dus ja. ja, hele eerlijke muziek vanuit het hart. En als je uh, praat in wel, wat voor stijl. Ja, je zou kunnen zeggen dat we echt wel singer-songwriter zijn. Um, oh, okay. uh, um, um, met een, um, een, 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 een pop een popsound. Um, ja. Maar ook daar heel verschillend. Want Vinnius heeft heel veel achtergrond in, in, in de rock. Dus um, heeft oh. zich laat, laten beïnvloeden door bands als Led Zeppelin. Uh, ja, you, you tell yeah. which bands. Ja, yeah. Led Zeppelin, ACDC, from all the rock classics. Yes. Yes. <laughs> Grew nice. up with it. And, uh, yeah. And, and the and, influence, and for... of course, in the, in the moment where, where I'm singing, where I'm performing, or when we are writing together, you know. But it's it's... To explain what yeah. we do, it's it's hard because it's a mixture of all of these yeah. worlds. It's okay. a mix van onze culturen ook. Yeah. En yeah. Uh, waar hij inderdaad een beetje meer een ru- ruige randje heeft, ben ik misschien toch wel net weer wat klas- uh, zeg maar wat ja wat Elegant. klassieker, klassieker eleganter <laughs> en uh, en meer poppy en um, dus maar die mix dat dat is denk ik wat onze muziek omschrijft. En ik zou het ook en dat is ook een term die vaak voorbij komt. Maar ik denk dat het ook easy listening is. Dus mensen okay. gewoon om naar te luisteren. Waar je een fijn gevoel bij krijgt. Ja. En dat is eigenlijk ons insteek. Ja. En, voor wie wil, en voor wie maak je die muziek? Ja, misschien, ja, waarschijnlijk voor iedereen. Maar wil je, dat, wil je het, uh, dat het later op de radio komt? Of op festivals? Of uh, uh, cd's uitbrengen? Of albums? Of hoe, uh... ja, dat is zeker waar we naartoe werken. Uh, en we zijn ook uh, op het moment echt wel bezig met de juiste contacten uh, daarvoor uh, uh, zeg maar te leggen. Uh, we willen zeker uh, een, een cd of een ep uitbrengen met onze eigen muziek. En uh, ja, we, we, wil, we hopen inderdaad dat we inderdaad festivals gaan spelen. Um, en wel, welke festivals dat dan zullen zijn die het beste bij ons passen, dat, moeten we, dat, dat, dat zal zich uitwijzen. Uh, maar we willen zeker verder met onze muziek. En ook uh, in ieder geval ons publiek vergroten. En als je dan vraagt van, wat, wie is ons publiek? Ik denk dat, dat het is voor iedereen die het, die het leuk vindt en die zich erin kan vinden. En uh, okay. um, ja, dus dat. Ja. <laughs> nou, zelf durfde ik het niet te vragen, maar ik zag het net in de chat voorbij komen. Dus nu kan ik het wel vragen. Uh, iemand die zegt van, uh, kunnen we niet een stukje horen? <clears throat> Ja. Kunnen we niet een klein beetje horen wat jullie dan? Want dan kunnen we natuurlijk gewoon zelf even oordelen uh, wat voor muziek het is en of het leuk is. En ik zie ja. Greetings from Vienna. We zitten ook al in Italië op dit moment. Uh, ja. Uh, wordt meegekeken. Het zullen vast mensen zijn die jullie ook kennen. Ja, ja. Mon, VS, ik ken je niet. Dank je ook, maar het was wel jouw vraag. Uh, maar kunnen jullie wat laten horen? Dat zou natuurlijk wel helemaal super gaaf zijn. Ja, zeker. Ja. We gaan een stukje nou. van ons liedje uh, What to Say gaan we spelen. En het is een, okay. een, een, een klein, klein stukje. Ja. Ervan. Nou, <laughs> zet hem op. En zet, in de, en zet in de chat even, jongens en meisjes, wat je ervan vindt. Ja, leuk. Nou. Kom je ook. Ik ga er lekker voor zitten, hoor. Another space of another time. So many faces I could just say no, but you're so familiar and I don't know why. And yet somehow I'm not afraid to tell you all of my secrets. You say hello, I open my heart and you know how to treat it. Cause you knew exactly what to say When I fell lost you found the way With you by my side I'll be okay Cause you know exactly what to say 
That's why there is no need for words to understand what I was thinking you already had in mind. I'm okay to follow up on your decisions. We should make sure my opinion is mine. How do I know? I know you might as well. I haven't even had a clear answer. It's that sensation I can't explain, but my heart has something to mention. You know exactly what you say. You know exactly what you say. Leuk! Was super en ik zie ook alleen maar duimpjes omhoog en hartjes en, oh. en blije gezichtjes en super vet en ook nog jullie stem. Applaus, applaus. There is love in this music. Uh, yeah, awesome. Uh, ja, alleen maar positieve reacties en super gave muziek, zegt Anouk. Ik kan er alleen maar bij aansluiten. Nog een hartje erbij. Ja, dit klonk uh, heel erg gaaf. Super mooi. Yes, wow, dat wow, wow. Yeah. Nou, wat, een, wat, een, wat, een, wat, een, wat een knallende afsluiter, zou ik willen zeggen, van dit, uh, van dit gezellig interview en, uh, en, dit, uh, en dit mooie nummer. Even voor, de, even voor de meeschrijvers, hoe heet dit nummer? Dit nummer heet What to Say. What okay. to Say. Yes, you yeah, can check sure. it out in our, in our um, Instagram. Instagram, yeah. Yeah, If you top. Click on our IGTV and there, there are, we've made some cover songs. We're doing some home videos. Everything like really made here. No working so much on it. No <laughs> studio work. Ja. All one takers. Ja, dus als, als jullie het leuk vinden om, dan, om ons te volgen, dan kan je dat op Instagram inderdaad doen. Zoals Winnie al zei, we delen onze muziek, maar we delen ook ja. wie wij zijn en wat we leuk vinden. En uh, ja, Super. Dus, uh, dus dat. En bedankt. Nou, heel bedankt. graag. Uh, nou, jullie, we... jullie bedankt voor de ja. tijd en, uh, en deze mooie, mooie slot, uh, dit mooie slotnummer. Echt heel gaaf om, uh, om te horen. En ook uh, heel leuk om een inkijkje te krijgen in. Uh, ja, hoe het in nu in de, cultuur, in de culturele hoek eraan toe gaat, ook rondom het coronavirus, ja. maar ook hoe, hoe, dit weer, hoe, je, hoe je dit voor elkaar krijgt, uh, super leerzaam geweest. En uh, ja, ik, ik hoop uh, en ik weet ook zeker dat jullie uh, hier nog heel veel succes mee gaan halen. En we gaan jullie natuurlijk volgen. Je hebt er een hele hoop uh, uh, fans bij, wat mij betreft. Oh, cool. leuk. Thank you. Ja. ja, ontzettend bedankt voor jullie tijd. Heel veel succes met alles. We gaan jullie volgen, beste ja. kijkers ook. Zoek ze even op. Uh, uh, ik, dit komt natuurlijk ook weer uh, uh, terug te vinden op ons Instagram account. En daar zet je natuurlijk nog even de, de link bij. Uh, naar dit account kun je nog meer liedjes van ze horen. En uh, ik ga volgen, zegt Vee. Top, goed bezig. En uh, ja, nogmaals dank voor alles. Super gaaf. En uh, nou, misschien uh, moeten we binnenkomen. Maar eens een keer bellen om een nieuwe nummertje te laten horen. Ja. <laughs> Leuk. Hartstikke bedankt. En een fijne dag nog. Jullie ook. Doei. Goodbye. Doei. Doei. <laughs> Doei.